my dear students welcome to nalgonda economics forum nalgonda economics forum nirvahistunnatuvanti online coaching lo bhaganga development of economics and growth sambandhinchinatuvanti fifth chapter mana junior lectures economics dantlo dintlo unnatuvanti 5 unit lo mana chivari unit ainatuvanti 5th unit lo nicolas calder సంబంధించినటువంటి గ్రోత్ థియరీ ఎందో ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేద్దాం సరే మనం కాల్డార్ సంబంధించినటువంటి కొన్ని అంశాలు చెప్పుకుంటూ దాన్ని కూడా కాంప్లికేటెడ్ చేసి గందరగోళం చేయాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పేసి సింపుల్ గా ఒక మూడు ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చి దాన్ని ఒక రేఖా పట్టం ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం దాంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రశ్న ఎట్ట రావడానికి వీలుంటది అనేది కూడా గతంలో వచ్చినటువంటి ప్రశ్న కూడా కొన్ని చూశారు నెట్ లో వచ్చినటువంటి ప్రశ్న దీని మీద అట్లా వచ్చినటువంటి వాటి కూడా నేను రికార్డ్ చేసి పెట్టాను సరే ఇప్పుడు ఆ ప్రశ్న మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దామా ఇక్కడ చెప్దామని తర్వాత విషయం కానీ దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ థీమ్ ఏంటిది అంటే కాల్డార్ చెప్పినటువంటి దాంట్ ఏంటి కాల్డార్ యొక్క బయోగ్రఫీ కూడా మనం ప్రతి ఆర్థికవేత్త యొక్క బయోగ్రఫీ కూడా మనం చెప్పుకుంటున్నాం కదా దీంట్లో కాల్డార్ గ్రోత్ ఇయర్లో మిగతా వాళ్లకు కాల్డార్ సంబంధించినటువంటి దాంట్లో ఉన్నటువంటి తేడా ఏంటిది అంటే ఒకదానికి తర్వాత ఒకటి అనేటువంటిది మనం చూ కాలం గడిచే కొద్ది కొద్దిగా మోడల్స్ లో కొంత ఇంప్రూవ్మెంట్ మనకు కనపడుతుంది ఆ ఇంప్రూవ్మెంట్ లో ముఖ్యంగా ఆర్ ఎడ్ డోలర్ వచ్చిన తర్వాత అది డైనమిక్ ఈక్లిబ్రియం అని చెప్పాడు దాన్ని మీకు ఆల్రెడీ మీ పీపుల్లో కానీ వీడియో చూడండి ద డైనమిక్ ఈక్లిబ్రియం దాంట్లో మూడు రకాలైనటువంటి గ్రోత్ చెప్తాడు అది దాన్ని ఏమంటాడు నైఫ్ ఎడ్జ్ ఈక్లిబ్రియం అంటాడు నైఫ్ ఎడ్జ్ ఈక్లిబ్రియం కనుక వస్తే అది హార్ ఎడ్ డోమర్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి నైఫ్ ఎడ్జ్ ఈక్లిబ్రియం అనేటువంటిది హార్ ఎడ్ డోమర్ లో మనం చూసినాం జోన్ రాబిన్సన్ దాంట్లో ఏం చూసినాం మనం గోల్డెన్ ఏజ్ సరే ఆమె దాంట్లో గోల్డెన్ ఏజ్ చెప్పుకున్నాం అయితే కాల్డార్ కూడా ఒక టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ అనే దాన్ని తీసుకొని ఈ యొక్క స్టడీ గ్రోత్ ఎట్లా సాధించవచ్చు అని చెప్తారు కాబట్టి కాల్డార్ దాంట్లో ముఖ్యమైనటువంటిది ఏంటంటే టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ దీంట్లో ప్రశ్న అనుకుంటూ వస్తే టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ మిగతా వాళ్ళ దాంట్లో లేదా న్యూ క్లాసికల్ దాంట్లో టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ ఉంది సోలో మోడల్ కానీ అంతకుముందు ఉన్నటువంటి సో కాల్డ్ న్యూ క్లాసికల్ కానీ వాళ్ళ అనులాయిల్ కానీ అది ఎక్స్ట్రోజినియస్ అంటే అది బయటికి వెళ్ళి ఉండేటువంటి కారకం ఇండోజినియస్ అంటే అంతర్గతంగా ఉండేటువంటి కారకం అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఎక్స్ట్రోజినియస్ అండ్ ఇండోజినియస్ అనేటువంటి రెండు కారకాలు ఉంటాయి బయటకు వెళ్ళి వచ్చేటువంటి వాటిని బయట నుంచేటువంటి ప్రేరేపించేటువంటి శక్తుల్ని మనం ఎక్స్ట్రోజినియస్ అంటాము అట్లా కాకుండా విత్ ఇన్ ద ఎకానమీలోనే వచ్చేటువంటి ఇండోజినియస్ అంటాం అయితే ఇక్కడ తీసుకున్న టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ ని టెక్నాలజీని ఇండోజినియస్ గా తీసుకున్నటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ మొట్టమొదటిసారి ఏమంటే నికోలస్ కాళ్ళరే ఈ ప్రశ్న కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఎవరు టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ ని ఇండోజినియస్ లో తీసుకున్నారు అని చెప్పేసి ఎవరు ఎవరు హెచ్ఓని తీసుకున్నారు అనేది అప్రస్తం కానీ ఇండోజినియస్ గా తీసుకున్నటువంటి ఆర్థిక వ్యక్తి ఎవరు టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ సంబంధించినట్టు అంటే టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని తన సిద్ధాంతాన్ని చెప్తాడు ఇతడు మూడు రకాలటువంటి ఫంక్షన్ చెప్తాడు ఒకటి ఏంటంటే సేవింగ్ ఫంక్షన్ రెండవది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫంక్షన్ మూడవది టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ ఫంక్షన్ సేవింగ్ ఫంక్షన్ అంటే సేవింగ్ ఎవరు చేస్తారు బోత్ వేజెస్ అండ్ ప్రాఫిట్స్ నికోలస్ కాల్డర్ సంబంధించిన దాంట్లో ఈ మూడు ఫంక్షన్ కనుక మనం అర్థం చేసుకుంటే అతను చెప్పినటువంటి విషయం ఏంటనేది మనకు అర్థమైంది అయితే ముందుగా కాల్డర్ యొక్క బయోడేటా కాల్డర్ యొక్క సిద్ధాంత ప్రమేయాలు అంటే గ్రోత్ మోడల్ సంబంధించి అందరు కూడా ప్రమేయాలు ఉన్నట్టుగానే కాల్డార్ కూడా ప్రమేయాలు చేస్తారు ఇవి కూడా సింపుల్ ప్రమేయాలే ప్రమేయాల తర్వాత 
అతని యొక్క ఈక్వేషన్స్ అంటే ఫంక్షన్స్ ఆ ఫంక్షన్ లో ఇంత ముందు చెప్పినట్టుగా మూడు ఫంక్షన్ సేవింగ్ ఫంక్షన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫంక్షన్ అండ్ టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ ఫంక్షన్ ఈ మూడు ఫంక్షన్లు కొద్దిగా మనం బీజగణితానికి సంబంధించిన కొన్ని ఫార్ములాస్ల రూపంలో ఉంటాయి వాటి చూసి కూడా మేము ఏం భయపడకండి వాటిని మీకు జ్ఞాపకుండా ఉంచుకోండి లేకపోతే పక్క పెట్టండి కానీ అది ఏముందో తెలవాలి కదా సేవింగ్ ఫంక్షన్ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది అని తెలవాలి కదా ఒక్కోసారి ఇది ఎవరు దాని ఫంక్షన్ ఇచ్చేసి ఈ ఫంక్షన్ ఎవరు ఏ ఆర్థిక వ్యవస్థకు సంబంధించింది అని అడగచ్చు అటువంటప్పుడు దాన్ని మనం ఉపయోగపడుతుంది అయితే ఫంక్షన్ కు మీరు ఎట్లా వచ్చిందని డెరివేషన్స్ డిఫరెన్షియేషన్స్ అని మనము లాగితే వస్తాయి అంత డీప్ గా పోలేదు అంత డీప్ గా పోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఒక మూడు నాలుగు పేజీల అవన్నీ కూడా డెరివేషన్స్ డిఫరెన్షియేషన్ చేసుకుంటూ వస్తాయి అంత ఇబ్బంది పడి దీన్ని చదవాల్సిన అవసరం లేదు దానికి కారణం ఏంటంటే మనకు వచ్చేటువంటి ప్రశ్న అన్ని కూడా కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ ఈక్వేషన్ సంబంధించినటువంటిది ఆ క్రిటికల్ గా ప్రశ్న అడిగితే మనం దీని మీద అవగాహన వచ్చేస్తే వాటిలో అడిగినటువంటి క్రిటికల్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనం సమాధానం చెప్పవచ్చు సాధ్యమైనంత వరకు ఇప్పుడు మనకు గ్రోత్ మోడల్స్ లో ప్రతి ఒక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క ప్రశ్న వచ్చినా కానీ ఒక పదిహేను క్వశ్చన్లు అంటే మనం ఇరవై ఐదు యూనిట్స్ చదువుకుంటున్నాం ఇరవై ఐదు వీడియోలు చేసినాం దగ్గర దగ్గర ఇరవై ఐదు వీడియోకి వెళ్ళి ఒక్కొక్క వీడియోలకు ఒక ప్రశ్న వచ్చినా ఇరవై ఐదు ప్రశ్నలు అయితే మరి దీనికి ఇరవై ఐదు ప్రశ్నల స్థాయి లేదే ఎన్ని ప్రశ్నలు అనుకుంటున్నాం మనం ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ అంటే కాళ్ళని మనం ఎంత ఇబ్బంది పడి ఎన్ని రకాలు చేసినా కానీ ప్రశ్న రావచ్చు రాకపోవచ్చు కానీ వా దాంట్లో ఏముందో తెలవాలి కదా అంటే ప్రతి దాన్ని ఎక్కడ వదిలిపెట్టకుండా కనీసం వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఐదు యూనిట్లు ఐ ఒక్కొక్క యూనిట్లో ఉన్నటువంటి అంశాలన్నీ కూడా చూస్తే మనకు టోటల్ గా అన్ని చదివినం అనేటువంటి టచ్ చేసినాం అనేటువంటి ఒక ఫీలింగ్ ఉండాలి మన కాన్ఫిడెన్స్ పెరగాలంటే అర్థం ఏంటిదంటే కాన్ఫిడెన్స్ పెరగాలంటే అన్ని ఏరియాస్ ని కంప్లీట్ గా మనం అర్థం చేయాలి ఏదో ఛాన్స్ కింద వదిలిపెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేయొద్దు ఒక యూనిట్ వదిలిపెట్టినా కానీ మనం ఎగ్జామ్ రాస్తాం కదా బోర్డు ఎగ్జామ్స్ రాసేటప్పుడు సగం చదువుకున్నా పాస్ అవుతాం ఇది పాస్ అయితేది కాదు కదా టాప్ లో ఉంటుంది కాయ మెరిట్ లో ఉండాలంటే డెఫినెట్ గా మంచి అవగాహన ఉండాలి వాటి మీద మంచి పట్టు వచ్చినటువంటి గ్రిప్ ఉండేటువంటి విధంగా మనం దాన్ని అర్థం చేయాలి అట్లా చేయటం కోసమే మనం చేసేటువంటి ప్రయత్నం ఎక్కడ వదిలిపెట్టకుండా మనం కాంప్రమైజ్ కాకుండా చదవడం అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్ కావాలి అయితే ఇక్కడ ఇంత ముందు చెప్పినట్టు ప్రమేయాలు చెప్పుకోవాలి ఫంక్షన్ చెప్పుకోవాలి ఆ ఫంక్షన్ మధ్య ఉన్నటువంటి రిలేషన్ కూడా చెప్పాలి దానికి సంబంధించిన దాంట్లో నేను అంతా కూడా పవర్ పాయింట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ కొంత మీరు కన్ఫ్యూజ్ కావద్దని చెప్పేసి అక్కడక్కడ పెన్తో కూడా అంటే మనకు కంప్యూటర్ మీద రాసేటువంటి పెన్తో కూడా రాశాను అయితే నేను అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ మీకు పీపీటీ పంపినప్పుడు పంపాలన్న వద్దని తర్వాత కానీ మీరు ఈ వీడియో చూసినప్పుడు లైవ్ క్లాస్ చూసినప్పుడు కానీ యూట్యూబ్ లో చూసినప్పుడు కానీ అవి ఉంటేటట్టు చూస్తాను దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ కంటెంట్ ఎందుకు కూడా అర్థమైంది మనం ఒక్కొక్కటిగా నికోలస్ కాల్డర్ సంబంధించినటువంటి విషయాలని మనం పవర్ పాయింట్ ద్వారా చూద్దాం నికోలస్ కాల్డర్ సంబంధించినటువంటి బయోడేటాకి సంబంధించినటువంటి అంశాలు చూడండి ఇక్కడ పన్నెండు మే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది ఎనిమిదిలో అంటే నైన్టీన్ నాట్ ఎయిట్ ట్వెల్త్ మే అతను జన్మించినటువంటి సంవత్సరం డైడ్ ఆన్ థర్టీఎత్ సెప్టెంబర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఇతను ఈ కేంబ్రిడ్జ్ ఎకనామిక్స్ అండ్ డెవలప్డ్ ద కంపెన్సేషన్ క్రైటీరియా కాల్డ్ కాల్డ్ ఆర్ హిట్స్ ఎఫ్సెన్సి ఫర్ వెల్ఫేర్ కంపారిజన్ నైన్టీన్ థర్టీ నైన్ అంటే అతను రాసినటువంటి కాన్సెప్ట్ సిద్ధాంతాలకు సంబంధించి కొంత సమాచారం ఇచ్చినాము తర్వాత నికోలస్ కాల్డర్ తోని జాన్ రాబిన్సన్ వాళ్ళు పనిచేసినటువంటి సిద్ధాంతాలు కూడా మనం ఆమె చెప్పుకుంటాం చెప్పుకున్నాం ఈ వర్క్ అలాంగ్ సైడ్ గున్నార్ మిర్దియాల్ టు డెవలప్ ద కీ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సర్క్యులర్ కమ్యులేటివ్ కాజేషన్ 
గునార్ మిర్జాలు చెప్పుకుంటప్పుడు సర్కిల్ కుమిలేట్ కాశ్ అని చెప్పుకున్నాము అతనితో పాటు కలిసి పని చేసాడు బోత్ మిర్జాల్ అండ్ కాండ్యాల్ ఎగ్జామ్ ఇన్ సర్క్యులర్ రిలేషన్షిప్ వేర్ ద అండ్ ఇంటర్ డిపెండెన్స్ బిట్వీన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ రిలేటివ్లీ స్ట్రాంగ్ అండ్ వేర్ వేరబుల్స్ ఇంటర్లింక్ ఇన్ ద డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ మేజర్ ప్రాసెస్ అంటే ఇక్కడ ఇంట్రడక్షన్ చెప్పి ఏంటంటే గున్నార్ మిర్దయాలతో గున్నార్ మిర్దయాలు చెప్పినటువంటి ఆ కా సర్క్యులర్ కాజేషన్ సంబంధించినటువంటి దాంట్లో ఇతని యొక్క కృషి కూడా కొంత ఉంది దాంతో కలిసి పని చేసి ఉంది అనేటువంటి చెప్పుకుంటున్నాం తర్వాత గున్నార్ మిర్దయాల్ గాట్ ద కాన్సెప్ట్ ఫ్రమ్ నట్ఫిక్సల్ అండ్ డెవలప్ ఇట్ అలాంగ్ సైడ్ నికోలాస్ కాల్డా నట్ఫిక్సల్ సంబంధించినటువంటి ఆ కాన్సెప్ట్ ని తీసుకొని ఇతనితో కలిసి పనిచేసినటువంటి సందర్భం కూడా చెప్తున్నాడు అయితే అన్నిటికంటే మించి ఏంటంటే చాలా పుస్తకాలు రాసిన ఈయన కూడా దానికి దగ్గర దగ్గర నేను చూసినటువంటి దాంట్లో ముప్పై పుస్తకాలు పైన ఉన్నాయి దీంట్లో కొన్నిటిని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అయితే దాంట్లో ముఖ్యంగా ఏంటంటే కొన్ని ఏంటంటే ది కేస్ అగెన్స్ట్ టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ నైన్టీన్ థర్టీ టూ ది డిటర్మినేషన్ స్టేట్ ఈక్విలిబ్రియం నైన్టీన్ థర్టీ ఫోర్ ది ఈక్విలిబ్రియం ఆఫ్ ద ఫర్మ్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫోర్ మార్క్ అండ్ ఇంపర్ఫెక్షన్ అండ్ ఎక్సెస్ కెపాసిటీ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ అట్లాగే క్యాపిటల్ ఇంటెన్సిటీ అండ్ ద ట్రేడ్ సైకిల్ నైన్టీన్ థర్టీ నైన్ ఏ మోడల్ ఆఫ్ ద ట్రేడ్ సైకిల్ నైన్టీన్ ఫార్టీ తర్వాత ది రిలేషన్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ సైకిల్ ఫ్లక్చువేషన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అండ్ ఎక్స్ ఎక్స్పెండిచర్ ట్యాక్స్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎక్స్పెండిచర్ ట్యాక్స్ కూడా ఇతను వేమ్ మీద పన్ను అనేటువంటి మన భారతదేశంలో సంపద మీద పన్ను తర్వాత గిఫ్ట్ పన్ను ఇతను మారణోబిస్కు ఒక సందర్భంలో మారణోబిస్ పూనా ఇట్లా సైడ్ మన కంట్రీ సైడ్ వచ్చినప్పుడు ఇతను ఒక సలహా ఏంటంటే సలహా మేరకు మన దగ్గర నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ లో వెల్త్ ట్యాక్స్ అండ్ గిఫ్ట్ ట్యాక్స్ అప్పుడు తర్వాత టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో వెల్త్ ట్యాక్స్ దాన్ని తీసేసి దాన్ని వేరే రూపంలో మార్చింది అనుకోండి ఈ వెల్త్ ట్యాక్స్ గిఫ్ట్ ట్యాక్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి మరణోబిస్ సలహా ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తిగా మనం అంటే వాళ్ళ ట్యాక్స్ సిస్టమ్ రావడానికి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ లో దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిండ్రు నికోలస్ కాల్డర్ కూడా ఒక ముఖ్యమైన వ్యక్తిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ కాల్డార్ కు సంబంధించినటువంటి దాంట్లో అతను పనిచేసినటువంటి ఏరియాస్ తర్వాత అతని ఎవరెవరితో పనిచేసిండు ముఖ్యంగా గున్నార్ మిర్దయాలతో కలిసి పనిచేసిండు జాన్ రాబిన్సన్ తో కలిసి పనిచేసిండు తర్వాత చాలా పుస్తకాలు రాసిండు ఇతను మరి డెవలప్మెంట్ చేసినటువంటి గ్రోత్ థియరీ దాంట్లో ఉన్నటువంటి అజంప్షన్స్ వేటి మధ్య సంబంధాన్ని దీంట్లో ఉన్నటువంటి కొత్తదనం ఏంటిది అనేటువంటిది మనం ఈ సందర్భంగా తెలుసుకోవటం అవసరం ఉంది దీంట్లో ఈ కాల్డర్ మోడల్ సంబంధించిన దాంట్లో చూడండి ఇక్కడ నికోలస్ కాల్డర్ ఇన్ ఇస్ ఎస్ఏ టైటిల్ ఏ మోడల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఒరిజినల్లీ పబ్లిష్ ఇన్ ఎకనామిక్ జర్నల్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అంటే ఒక ఎస్ఏ అది అది ఎకనామిక్ జర్నల్ లో పబ్లిష్ అయినటువంటి ఎస్ఏ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ లో తర్వాత సిద్ధాంతంగా తర్వాత మోడల్ మార్చిండ్రు విచ్ ఫాల్సోస్ ది హార్వర్డిన్ డైనమిక్ అప్రోచ్ అండ్ ద కీన్స్ అండ్ టెక్నిక్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ రెండింటిని మేలవించినటువంటి వ్యక్తిగా ఒకటి హార్వర్డ్ ఓపెన్ డైనమిక్స్ అప్రోచ్ ని ఆ కీన్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ రెండు తీసుకొని దాన్ని అనుసరించి ఈ సిద్ధాంతాన్ని ఓపెన్ చేసినట్టుగా మనం చెప్పుకుంటాం ఇన్ ఇస్ గ్రోత్ మోడల్ కాల్డ్ ఆర్ అటెంప్ట్స్ టు ప్రొవైడ్ ఏ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫర్ రిలేటింగ్ ద జెనసిస్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ టు క్యాపిటల్ అక్మిలేషన్ అంటే క్యాపిటల్ అక్మిలేషన్ ద్వారా టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ జరుగుతుంది అన్న విషయాన్ని చెప్తాడు వేర్ ది అదర్ నియో క్లాసికల్ మోడల్ ట్రీట్ ద కాజేషన్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ ఆజ్ కాంప్లిమెంటరీ ఎక్సోజినియస్ ఎక్సోజినియస్ అంటే అది బయటికి వెళ్ళి వచ్చేటువంటి కారకంగా వాళ్ళు భావించారు నియో క్లాసికల్స్ అన్లైక్ నియో క్లాసికల్ మోడల్స్ కాల్డ్ ఆర్ డిడ్ నాట్ ట్రీట్ టెక్నాలజికల్ ప్రోగ్రెస్ అండ్ ఎక్సోజినియస్ అతను ఎక్సోజినియస్ గా తీసుకోలేదు ఎట్లా తీసుకున్నాడు ఈ అటెంప్ట్ టు ఇంక్లూడ్ టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ ఎక్సోజినియస్ బై లింకింగ్ ఇట్ టు క్యాపిటల్ అక్మిలేషన్ ప్రాసెస్ ఇది దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ అదే టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ అనే దాన్ని ఇక్కడ మనం చూడండి 
టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ అనేది ఎట్లా వచ్చింది ఇక్కడ మీకు టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ అని దాన్ని ఇక్కడ తీసుకొని దీనికి సంబంధించినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఇక్కడ ఏంది టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటాడు అంటే టెక్నాలజీ దేని ఫంక్షను ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫంక్షన్ అంటాడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫంక్షన్ ఇది ఇన్వెస్ట్మెంట్ దేని ఫంక్షను ఫంక్షన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అంటాడు మరి ప్రాఫిట్ ఏం ఫంక్షను ప్రాఫిట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద సేవింగ్ అంటాడు అంటే టెక్నాలజీ అనేటువంటిది ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద ఆధారపడి ఉంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ప్రాఫిట్ మీద ఆధారపడి ఉంటే ప్రాఫిట్ అనేది సేవింగ్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ మనం టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ కు సంబంధించినటువంటి ది ఎట్లా సాంకేతిక అభివృద్ధి ఎట్లా జరుగుతుందంటే ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ద్వారా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాఫిట్ ద్వారా ప్రాఫిట్ సేవింగ్ ద్వారా దీని కాజేషన్ దీని లింక్ మనకు చెప్తాడు ఇంకోటి ఏం చెప్తాడు ఇది బయట శక్తి కాదు విత్ ఇన్ ది కారకమే అంటే ఎట్లాగైతే సేవింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇవి ప్రాఫిట్ ఇవైతే ఉన్నాయో టెక్నాలజికల్ ప్రోగ్రెస్ అనేది కూడా దీంట్లో భాగంగానే చెప్పుకుంటూ తన మోడల్ చెప్పేటప్పుడు టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ ని ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉత్పత్తిని చేసేటప్పుడు ఏ రకంగా దోహదపడుతుంది అనే విషయాన్ని మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు ఇదంతా కూడా ఏంటంటే మనకు దీంట్లో అతని యొక్క గ్రోత్ మోడల్ ఎప్పుడు తీసుకొచ్చిండు ఏ మోడల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనేటువంటిది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ లో పబ్లిక్ చేసిన తర్వాత దీని ఏం దీన్ని ఆశ్రయించిండు హార్డ్ సంబంధించినటువంటి డైనమిక్ మోడల్ కీన్సన్ సంబంధించినటువంటి టెక్నిక్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ ఈ రెండింటిని అనుసరించి తన యొక్క సిద్ధాంతాన్ని రూపొందించిండు దీంట్లో టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ అనే దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చిండు టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ దేని మీద ఆధారపడినటువంటి విషయాన్ని మనం చెప్పిండు టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ అనేది ఇండోజినియస్ అనేది అంటే ఏ ఆర్థిక వేత్త టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ ని ఇండోజినియస్ గా చెప్పాడు అంటే ఇది ఓన్లీ పర్సన్ ఫస్ట్ పర్సన్ ద కార్డ్ ఆర్ ఈ దీని మీద క్వశ్చన్స్ అనేక సార్లు వచ్చింది కాబట్టి ఇది చాలా గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు దీని తర్వాత అకార్డింగ్ టు కాల్డర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ద థియరీ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఈజ్ టు షో ది నేచర్ ఆఫ్ నాన్ ఎకనామిక్ వేరియబుల్స్ విచ్ అల్టిమేట్లీ డిటర్మైన్ ద రేట్ అట్ విచ్ ద జనరల్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద ఎకానమీ ఈజ్ గ్రోయింగ్ అండ్ దేర్ బై కంట్రిబ్యూట్ టు అన్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద question of why some societies grow so much faster than others ikkada em cheptarante konni samajalu ledha konni deshalu baaga tondaraga abhruddhi chentayi ante endukani itla konni deshalu ante ikkada samajalu societies annadu societies ante deshanga manam bhavinchale manu dan ardham chesukodaniki vilu untadi enduku the question of why some societies grow so faster than others konni deshala kante mari konni deshalu enduku veganga abhruddhi entayi danke economic factors e gaakunda non economic factors nu kuda teesukunnaru ee non economic factors ante em ani cheptaru that is the population the population teesukuntappudu the constant growth population okati teesukuntadu ఎక్స్పాన్షన్ లో ఉన్నటువంటి పాపులేషన్ ఒకటి తీసుకుంటాడు అయితే మనం సౌలభ్యం కోసం ఎక్స్పాన్ కాన్స్టాంట్ పాపులేషన్ ఉన్నప్పుడు ఇతని యొక్క గ్రోత్ తీరు ఎట్లా ఉంది దాని చాలా విషయాలు మనం చెప్పిండు ట్రేడ్ సైకిల్స్ గురించి చెప్పినాడు మనకు ట్రేడ్ సైకిల్ గురించి అటువంటి మనకు దాంట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ సేవింగ్ రెండు కూడా నాన్ మీరియర్ నుండి ఎట్లా ఫ్లక్చువేట్ జరుగుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని చాలా డీటెయిల్ గా కాల్డార్ కూడా డిస్కస్ చేశాడు అయితే గ్రోత్ మోడల్ కు వాటి సంబంధం లేదు కాబట్టి గ్రోత్ మోడల్ లో ఉన్నటువంటి ఆ త్రీ ఫంక్షన్స్ మనం ఇక్కడ తీసుకొని దట్ ఈస్ ద సేవింగ్ ఫంక్షన్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫంక్షన్ టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ ఫంక్షన్ ఈ మూడింటిని కనుక మనం వివరించుకుంటే అతని మోడల్ మనకు అర్థమే అది ఇక్కడ అతని థియరీ సంబంధించిన ఎకనామిక్ గ్రోత్ లో నాన్ ఎకనామిక్ వేరబుల్స్ కూడా నాన్ ఎకనామిక్ అంటే పాపులేషన్ చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ ఆల్రెడీ నాన్ ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ప్రభావితం చేస్తాయి దేని ప్రభావం చేస్తాయి ఎకనామిక్ గ్రోత్ ని అట్లాగే జనరల్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఒక దేశానికి సంబంధించినటువంటిది ఇవి ఇది అర్థం చేసుకోవడమే కాకుండా అండ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ వై సమ్ సొసైటీస్ గ్రో సో మచ్ ఫాస్టర్ దెన్ అదర్స్ 
కొన్ని దేశాలు తొందరగా ఎందుకు అభివృద్ధి చెందాయి కొన్ని దేశాలు తొందరగా ఎందుకు అభివృద్ధి చెందాం అంటే డె జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ టెక్నాలజికల్ ప్రోగ్రెస్ ఆ దేశాల్లో ఉండే టెక్నాలజికల్ ప్రోగ్రెస్సే కొన్ని దేశాలు తొందరగా అభివృద్ధి చెందడానికి కారణమవుతాయి కొన్ని దేశాలు స్లోగా అభివృద్ధి చెందడానికి కారణమవుతాయి ఇక్కడ నాన్ ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా అవి అల్టిమేట్ గా ఒక దేశం యొక్క ఆర్థిక అభివృద్ధిని అట్లాగే ఆ ప్రొడక్షన్ ని నిర్ణయించడానికి దోహదపడతాయని అవి డిటర్మైన్ చేస్తాయని దాంతో పాటు మనకు ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క ఫాస్ట్ స్లో అనేటువంటిది కూడా అర్థమవుతుంది దీన్ని బట్టి ఈ విషయాలన్నిటి కూడా మనకు కాల్డార్ యొక్క సిద్ధాంతం చూస్తే అర్థమయ్యేటువంటి విషయం అయితే ఇంత ముందు మనం చెప్పుకున్నటువంటి డిస్కషన్ అన్ని కూడా రెండు మూడు విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకటి ఏంటంటే టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ అనేటువంటి ఒకటైతే టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ అనేటువంటిది ఎక్సోజినియస్ కాకుండా ఇతను ఏం తీసుకున్నాడు ఇండోజినియస్ గా తీసుకున్నాడు అంటే అందరికీ కానీ దేశీయంగా అంటే దాన్ని ఇండోజినియస్ అంటాము ఆర్థిక వ్యవస్థలో భాగంగా అంటే మిగతా ఆర్థికవేత్తలు నియో క్లాసికల్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళు ఎక్సోజినియస్ గా తీసుకున్నారు ఇతను మాత్రం ఇండోజినియస్ గా తీసుకున్నారు ఇది ప్రధానమైనటువంటి వ్యత్యాసం మరి దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి తీసుకున్నటువంటి అజంప్షన్స్ ఏంటివి ఒకటి దెర్ ఆర్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ క్యాపిటల్ అండ్ లేబర్ అంటే కే అండ్ ఎల్ కే అంటే క్యాపిటల్ అండ్ ఎల్ అంటే లేబర్ రెండు ఉత్పత్తి కారకాలు ఉంటాయి ఇది మనకు చాలా అజంప్షన్లో మనం చూస్తున్నటువంటిది ఓన్లీ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ వేజెస్ వాళ్ళకు వచ్చేటువంటి కూడా ఇక రెండు రకాలే ఉంటాయి ఇక్కడ రెండు కారకాలు లేబర్కి ఏమి వేజ్ వస్తుంది క్యాపిటల్కి ఏమో ప్రాఫిట్ వస్తుంది ఆల్ ప్రాఫిట్ ఇస్ ఆర్ సేవ్డ్ అండ్ ఆల్ వేజెస్ ఆర్ కన్జ్యూమ్డ్ ఇది వరకు కూడా రాబిన్సన్ దాంట్లో కూడా ఈ రకమైన ప్రమేయం చేసాం అయితే దీంట్లో ప్రమేయం చేసినప్పుడు కూడా కొంత మొత్తం కాకుండా ఒకవేళ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఒకవేళ సేవ్ వర్కర్స్ సేవ్ చేసినా కానీ అది మళ్ళీ క్యాపిటలిస్ట్ కు అవి వెళ్ళిపోద్ది వాళ్ళు దానికి బదులుగా ఇంట్రెస్ట్ రూపంలో వాళ్ళ వేజెస్ వేస్తారనేటువంటిది కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది కానీ ఇక్కడ మీరు ఆల్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ సేవ్డ్ అండ్ ఆల్ వేజెస్ ఆర్ కన్జ్యూమ్డ్ అంటే వాళ్ళకి వచ్చిందంతా కూడా ఖర్చు పెడతారు వర్కర్స్ వాళ్ళకి వచ్చిందంతా కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారు ప్రాఫిట్స్ ని సేవింగ్ సేవింగ్ చేస్తారంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారు తర్వాత టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ ఇస్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అక్యులేషన్ ఆల్రెడీ మనం టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ క్యాపిటల్ అక్యులేషన్ చెప్పడానికి ఒక కారణం తీసుకున్నాం మనం ఎట్లా అంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎక్స్ప్రెస్ చూడండి టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ సంబంధించినటువంటిది ఇది ఫంక్షన్ ఆఫ్ డెల్టా కే బై కే అంటే డెల్టా కే బై కే అంటే క్యాపిటల్ లో పెరుగుదల అనమాట క్యాపిటల్ అక్యులేషన్ అది అంటే ఈ పెరుగు ఈ పెరుగుదల రావాలంటే ఏం కావాలి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలి ఇది రావాలంటే ఏం కావాలి సేవింగ్ కావాలి అంటే సేవింగ్ అనేది ఎవరు చేస్తారు ఒకటి ప్రాఫిట్స్ ఇంకోటి వేజెస్ చేస్తారు ఈ రెండు కలిస్తే ఏమైంది అంటే వీళ్ళంతా కూడా వీళ్ళకి వచ్చిందంతా కూడా సేవ్ చేస్తారు వీళ్ళకి వచ్చిందంతా కూడా ఖర్చు చేస్తారు అయితే సేవింగ్ ఫంక్షన్ చూసేటప్పుడు ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎస్డబ్ల్యూ ప్లస్ ఎస్పి అని కూడా మనం చెప్పవచ్చు అంటే వర్కర్స్ యొక్క సేవింగ్ తర్వాత క్యాపిటల్ పెట్టేటువంటి వాళ్ళ సేవింగ్స్ మొత్తం కలిస్తే మొత్తం సేవింగ్ గా చెప్తాం ఈ సేవింగ్ ఏమైతుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏమైతుంది క్యాపిటల్ అక్యులేషన్ అయింది క్యాపిటల్ అక్యులేషన్ ఏం దోహదపడుతుంది టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ దోహదపడుతుంది కాబట్టి టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ ఇస్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అక్యులేషన్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ రిమైన్స్ అన్చేంజ్ ఓవర్ టైమ్ క్యాపిటల్ అండ్ లేబర్ ఆర్ కాంప్లిమెంట్ అంటే ఇక్కడ ఒక దానికి బదులుగా ఒకటి వాడు వాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది లేబర్ బదులుగా దేన్ని దీని బదులుగా దానికి వాడుకోవడం ప్రాఫిట్ ఈజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ఎట్లా వస్తుంది ప్రాఫిట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తోనే మనకు ప్రాఫిట్ వస్తుంది కాబట్టి ప్రాఫిట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తర్వాత ది మార్జల్ ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ కన్జ్యూమ్ ఆఫ్ వర్కర్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ క్యాపిటలిస్ట్ అంటే ఇక్కడ ఎంపీసీ అనేటువంటిది 
workers mpc is greater than profit sambandhinchinatu mpc profits ante capital sambandhinchatu villa kante villa ekko kharchu chestaru ante villa kunnatundi aadayallo ekko kharchu chestaru villa takku kharchu chestaru dan takku kharchu cheyadante vala aadayalu ekku untayi kabatti valaku necessities meeda avasaralu meeda takku kharchu chestaru kabatti villa marginal profits consumption takkuntadi marginal profits of saving ekku untadi అప్పుడు ఎప్పుడైతే ఎంపీసి కనుక ఎక్కువ ఉంటుందో ఎంపీఎస్ తక్కువ ఉంటుంది ఎంపీఈస్ లెస్ దెన్ ఎంపీఎస్ ఎవరు ఎంపీఎస్ లెస్ దెన్ ఉంటుంది వర్కర్స్ దేమో తక్కువ ఉంటుంది ప్రాఫిట్ వాళ్ళదేమో ఎంపీఎస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే సేవింగ్ భాగం ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంకొక మాట నేను వాళ్ళకు వచ్చిందంతా సేవింగ్ చేస్తారు సేవింగ్ ఏమైంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయింది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏమైంది ప్రాఫిట్ అయింది క్యాపిటల్ అక్యుమిలేషన్ అయింది ఇట్లా అతను తీసుకున్నటువంటి దాంట్లో సేవింగ్ ఫంక్షన్ అనేది మనకు ఇక్కడ చెప్పగానే మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే టోటల్ సేవింగ్ అనే దాన్ని ముందుగా అది క్యాపిటల్ అక్యుమిలేషన్కి వెళ్ళిపోయింది అది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫంక్షన్ అయింది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫంక్షన్ చివరికి ఏమైతుంది టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ పోద్ది టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ అది పెరుగుకుంటూ పెరుగుకుంటూ పోయి స్టడీ గ్రోత్లో అది ఎక్కడో దగ్గర అది టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్కు అంటే డెల్టా వై బై వై is equal to delta k by k idu kuda manaku sandarbham cheptunnam golden age lo kuda cheptunnam aa golden age lo cheptunnatundi danne ikkada kaldar dantlo equilibrium technological progress ante delta y by y and delta k by k itu aadayam lo vruddhi atu aa capital accumulation lo vruddhi rendu kuda samanam ayinappudu మాక్సిమం ఉత్పత్తి వస్తుంది ఆ ఉత్ మాక్సిమం ఉత్పత్తి మనకి ఆర్థిక వ్యవస్థ సమతుల్యానికి దారి తీసిందని చెప్పేసి తన యొక్క సిద్ధాంతంలో వృద్ధి సిద్ధాంతం చెప్తాడు కాండ ఇక ఇప్పుడు అతను చెప్పినటువంటి కొన్ని అంశాలు ఇక్కడ చూద్దాం ఇవన్నీ కూడా చాలా సులభమైనటువంటి అంశాలు దేంట్లో ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు the starting point of kaldar is the belief that the income of the society is distributed between different classes each having its own proportions to save rendu class unnayi ani cheptunnadu different class ante ikka unnayi rendu classes aa rendu class em ante okati emo total income distributed among wage earners and profit ee iddari madhya y is equal to wyp anadu ante distribution ni isukuntadu ikkada డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్కువ ఏమైంది దాంట్లోకి వెళ్ళి మార్జల్ ప్రాఫిట్స్ సేవింగ్ తీసుకుంటాడు మార్జల్ ప్రాఫిట్స్ సేవింగ్ ఏమైతుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయింది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏమైంది టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ అయింది ఇక్కడ అదే చెప్తాడు ది ఈక్విటీ కెన్ బి బాట్ అబౌట్ ఓన్లీ బై జస్ట్ అండ్ అప్రోప్రియేట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అంటే అయ్యేటువంటి ఇన్కమ్ సరిగ్గా ఎట్లా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది అనేటువంటిది ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ గ్రోత్ రేట్ అండ్ ఇన్కమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆర్ ఇన్హెరెంట్లీ కనెక్టెడ్ ఎలిమెంట్స్ ఈ రెండు కూడా సంబంధం ఉన్నటువంటి అంటే వృద్ధి కానీ ఆదాయంగా ఆదాయ పంపిణీ కానీ అంటే మనకు కాల్డార్ మోడల్లో రెండు ఇట్లు సంబంధం ఎట్లా చెప్తామంటే గ్రోత్ రేటుకు తర్వాత ఇన్కమ్ డిస్ట్రిబ్యూట్కు ఉన్నటువంటి సంబంధం అది అంతర్గతంగా ఉన్న సంబంధం ఈ రెండింటి కూడా దగ్గర సంబంధం ఉంది అంటే గ్రోత్ రేటు పెరగడం అంటే ఏంటంటే ఇన్కమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంబంధం ఉన్నట్టుగా చెప్తాడు ఇక్కడ అదే చెప్తాడు కాల్డ్ ఆర్ మోడల్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద దీస్ టూ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ద రిలేషన్షిప్ అండ్ బ్రింగ్ ఫోర్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఇతని సిద్ధాంతంలో ఆదాయ పంపిణీకి ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ గ్రోత్ అంటే ఆర్థిక అభివృద్ధి యొక్క ప్రక్రియలో ఇన్కమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కువ ఉందని చెప్తాడు దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బేసిక్ మెరిట్ ఆఫ్ కాల్డ్ ఆర్ మోడల్ కాల్డార్ మోడల్ దేని దేనికి ఇంపార్టెన్స్ ఉంది ఇన్కమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కు ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఉన్నటువంటి ఆ లింక్ ఏదైతే ఉందో ఆ రెండింటి మధ్య సంబంధం ఏదైతే ఉందో ఈ కాల్డార్ మోడల్ లో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఇక మనకు కాల్డార్ మోడల్ లో ఉన్నటువంటి ఆ మూడు మెయిన్ ఫంక్షన్స్ ఏంది అనేటువంటిది ఇక్కడ చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి మీకు ఆల్రెడీ మీకు లింక్ ఇచ్చాను 
ఒకటి సేవింగ్ ఫంక్షన్ సేవింగ్ ఫంక్షన్ నుంచి ఏమొస్తుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫంక్షన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫంక్షన్ కి వెళ్ళి ఏమొస్తుంది టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ ఫంక్షన్ అంటే ఇక్కడ సేవింగ్ ఏమైతుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏమైంది అడిషనల్ క్యాపిటల్ అయింది డెల్టా కే అవుతుంది డెల్టా కే ఏమైంది అది క్యాపిటల్ అక్లేషన్ దారి ఇస్తుంది క్యాపిటల్ అక్లేషన్ ఏమైంది అది టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ అయింది అంటే ఒకటి సేవింగ్ తర్వాత ఇది సేవింగ్ అయిపోయింది తర్వాత ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయింది ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో ఉన్నటువంటి దానికంటే డెల్టా కే అండ్ క్యాపిటల్ అక్లేషన్ ఈ రెండు కలిసి ఏమైంది ఇక్కడ టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ దారి తీసింది కాబట్టి ఈ మూడు ఫంక్షన్స్ కూడా ఒక దాంతో కూడా సంబంధం ఉంది ముందు సేవింగ్ ఫంక్షన్ కనుక తెలిస్తే దాని తర్వాత మనకి ఎంత సేవింగ్ ఉందో అంత ఇన్వెస్ట్మెంట్కి వెళ్ళిపోవాలి అంత ఇన్వెస్ట్మెంట్కి వెళ్ళిపోయినప్పుడు అది దేని నిర్ణయిస్తుంది టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ ని నిర్ణయిస్తుంది ఈ మూడింటి సంబంధాన్ని చెప్పడమే కాల్డార్ మోడల్లో మనం తెలుసుకోవటం ముఖ్యమైన అంశం ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దాని మధ్య రిలేషన్ ఎట్లా ఉంటుందో చూద్దాం ఇది ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇప్పుడు ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఈక్వేషన్స్ అన్ని కూడా మీకు అన్ని కూడా తెలిసినటువంటివే ఒక ఆర్డర్లో పెడుతున్నాం ఈ ఫంక్షన్ చూసి మీరు గౌరవడాల్సిన అవసరం లేదు అది ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి వీలుగా మనకు ఈ ఈక్వేషన్ మొత్తం అర్థమేంటిదని చెప్పుకున్నప్పుడు మీకు అది అర్థమైపోతుంది అంటే సేవింగ్ ఫంక్షన్ దీన్ని మనం సేవింగ్ ఫంక్షన్ అంటాం ఎస్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా పిటి ప్లస్ బీటా వైటి మైనస్ పిటి దీన్ని మనం సేవింగ్ ఫంక్షన్ అంటాం ఇది ఎట్లా మనకు వచ్చింది అనే దాన్ని కూడా కొంత కింద నేను ఒక్కో దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు మీకు అర్థమైంది అయితే ఇక్కడ అల్ఫా అంటే ఏంటిదంటే చూడండి ఇక్కడ మార్గ్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ సేవ్ అవుట్ ఆఫ్ పిటి పి అనేది క్యాపిటల్ సంబంధించినటువంటిది అంటే ప్రాఫిట్ లో వచ్చినటువంటి ఎంత భాగము మార్జన్ ప్రాపర్టీ సేవ్ అంటే ఏంది మామూలుగా డెల్టా ఎస్ బై డెల్టా వై ని మనం మార్జన్ ప్రాపర్టీ సేవ్ అంటాం అంటే ఆదాయంలో వచ్చిన మార్పు సేవింగ్ లో వచ్చిన మార్పుని మార్జల్ ప్రాపర్స్ టు సేవ్ అంటాం ఒకవేళ మార్జల్ ప్రాపర్స్ టు కన్జ్యూమ్ గా ఉండేట చెప్తాం మనం చెప్పండి మార్జల్ ప్రాపర్స్ కన్జ్యూమ్ సూత్రం ఏంటిది డెల్టా సి బై డెల్టా వై డెల్టా దీన్ని మార్జల్ ప్రాపర్స్ టు కన్జ్యూమ్ అంటాం దీన్ని ఏమంటున్నాం డెల్టా ఎస్ బై డెల్టా వై అంటే ఏమంటున్నాం మనం ఎంపి ఇప్పుడు మనం ఏమంటున్నాం ఇక్కడ ఈ ఈ భాగం చూడండి ఆల్ఫా పిటి అన్న మనం ఆల్ఫా పిటి అంటే ఆల్ఫా అనేటువంటిది ఆ ఎంపీఎస్ కాబట్టి పిటి అంటే ఏంది పి అనేది ఎవరు ఎవరు ఎవరి భాగం అది పెట్టుబడి పెట్టుబడిదారుల భాగం పి అనేది పెట్టుబడి దారు ఇక్కడ టి ఎందుకు పెట్టామని తర్వాత చెప్పుకుందాం మనం టి అనేది కొత్తగా వచ్చింది కదా టి ఎందుకు అని పెట్టామంటే అది టైం తీసుకున్నాము అంటే ప్రజెంట్ సేవింగ్ అని అర్థం ఇక్కడ టి అంటే అర్థమైందంటే ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ నడుస్తుంది మనకు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో ఉన్నటువంటి సేవింగ్ అని అర్థం ఇక్కడ ఎస్ టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ ఒక వంద కోట్లు అనుకుందాము వంద కోట్లు ఏ సంవత్సరానిది రెండు వేల ఇరవై మూడుది ఇది ఎస్ ఇది టి అంతే మరి ఇక్కడ పిటి అంటే ఏంది వచ్చినటువంటి లాభం ఈ పి అనేది దీంట్లో ఒక తొంభై కోట్లు అనుకుందాం ఈ తొంభై కోట్లలో రెండు వేల ఇరవై మూడులో వచ్చినటువంటి లాభం ఈ తొంభై కోట్లు ఇట్లా మనం జస్ట్ పరే అయితే ఇక్కడ దీన్ని బీటా కార్డు ఏం చేసినాం వైటి మైనస్ పిటి అని రాసినాం ఎందుకు అని రాసినాం చెప్పండి మ్యాథమెటికల్ గా ఉంది అంటే మళ్ళీ ఇవి డిఫరెన్షియేషన్ డిఫరెన్షియేషన్ సమీకరిస్తున్నప్పుడు ఇట్లా రాయండి దీని అర్థం ఏం చెప్పండి మొత్తం ఇన్కమ్ ఎంత వైటి మొత్తం ఇన్కమ్ అంటే ఈ సంవత్సరం ఇన్కమ్ ఎంత అంటే వై ఈ సంవత్సరం ఇన్కమ్ ఎంత అంటే ఇప్పుడు టీ పెట్టాం ఈ టీలోకి వెళ్ళి పిటి పోతే ఏం మిగులుతుంది డబల్యూ ఏం మిగులుతుంది చెప్పండి అది ఓకే వేజెస్ సంబంధించింది డబ్ల్యూ టీ మిగులుతుంది అయితే డబ్ల్యూటీ రాయకుండా ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే 
yt minus ptn rastunam itla cheskodaniki endante ee lekkalallo unde twenty magic anta idi ikkada direct ga beta anedi enti di marginal propens to out of yt minus pt yt P minus pt is nothing but the double ages idi ikkada a anedi entante labhamu tarvata enta bhagamu the percentage enta annapudu mottham profit vastadi mottham profit ante saving vastadi profit lo enta bhagam consumption saving chesindru consumption bogina migindanta profit profits saving ga kada ante ochina tovanti dine trash cheppochudu ikkada dine trash ante delta p Profit correction. Delta S by Delta P. In the saving age Delta S by in the lab. In the Bundi Delta S by Delta Y Russian gather. Delta S by Delta P and Rust. It is saving value and it is lava value. Lava is the saving value. Yt minus Pt and it is the same as 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 the I put in the look in the only government make it twenty pan in Ledu. I think he didn't get a solar pian cosmo, he bagan and the Ikaji piano. Why an AWP bagam? I is equal to yes sunny, yes and SWSP unani, irreluni. Why and nation come money? W and nation come labor any, P and nation come enterprise any, and a motto income. I is the investment any, S is the saving any, SW is the saving from wages. SP is the same from profits. SW is equal to. And the bottom we have to summon to SW O Y W SP is equal to SP into P. And the other one came the Vartuna Mante Alpha near twenty Okati Beta near the Okati Skulaman extra Alpha near the MO MP S of P. Beta ne the MPS of W. W rika rastramana on the W ekla rastramana YT minus PT and rastramana. At a motamu Y is equal to P plus W gabati. Then Y one garasi. Then P one garasi. Then W one would rasp. At a ye column under present column T. PT WT to last coach. Karika Devon Asumano YT is equal to Dinoka MPS will be into the alpha Dini PT and it went to the saving out of profit. The saving out of profit at the profit launch and the saving gestion and the bottom gestion and the alpha beta launch in the Dini put angels to W and Rasa was angels now and day. Idi MPS Y T minus PT is nothing but in Japanese. I believe. He attacked the intake. He look a logic me the list of Charlie, the good to wait to put nothing. He made a club of Chindi, Muchindi, and he put a PowerPoint of the children. He could end the S is equal to. SW, SP, at a Vedanalu, Labalu, SW interest no, beta, YT minus PT rashtam, Kraja rashtam, SP net rashtam, alpha, PT rashtam, Motamo, E saving, at a Utpatidaluka saving, E the worker saving, E renduka stay in the Motta saving. I think that Gurtun calls in England and Alpha Nedi Okati Kante Takut. Alpha Nedi Okati Kante Takut. In the Kante 
ఈ లేదా ఇట్లా ఇట్లా ఎట్లా రాయచ్చు అల్ఫా ఈజ్ లెస్ దెన్ వన్ ఇట్లా కూడా రాయచ్చు ఈ భాగాన్ని రాసినప్పుడు కానీ మనం కంటిన్యూగా రాసుకుంటూ పోతున్నాం కాబట్టి దీని ఎట్లా రాసినప్పుడు వన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఏ అండ్ అల్ఫా ఈజ్ నథింగ్ బట్ అల్ఫా ఈజ్ లెస్ దెన్ వన్ ఇంకోటి ఏంది అల్ఫా ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ బీటా అంటే శ్రామికులకు సంబంధించిన దానికంటే కూడా వీళ్ళ యొక్క ఎంపీఎస్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎవరిది ఎంటర్ప్రైనర్స్ ది క్యాపిటలిస్ట్ తర్వాత బీటా ఎట్లా ఉంటుంది బీటా అంటే ఏందని చెప్పుకున్నావు చెప్పండి బీటా అంటే ఏం చెప్పండి వర్కర్స్ యొక్క వర్కర్స్ యొక్క మార్జల్ ప్రాపర్స్ ఇది గ్రేటర్ దెన్ జీరో కానీ ఈక్వల్ టు వన్ కానీ ఈక్వల్ టు జీరో కానీ నాట్ వన్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే సున్నాకి సమానంగా ఉండొచ్చు అంటే దగ్గర దగ్గర అంటే లెస్ దెన్ అంటే ఇక్కడ బీటా అనేది సున్నా కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది అది సమానం కూడా ఉండొచ్చు ఎందుకంటే వాళ్ళకు వచ్చిందంతా కూడా కాజ్ చేస్తారు ఒక ప్రమేయం చేసినాం కదా ఇది గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో అనేటువంటి ఈ ఈక్వేషన్ తో కూడా మీకు బిట్లు వస్తాయి సేవింగ్ ఫంక్షన్ లో అంటే ఆల్ఫా అనేటువంటిది గ్రేటర్ దెన్ వన్ లెస్ దెన్ వన్ గ్రేటర్ దెన్ వన్ ఉండ లేదు ఎందుకంటే వచ్చిందంతా వాళ్ళ సేవింగ్ ఎంత ఉంటది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ సేవింగ్ ఒక వంద కోట్లు ఉంది అనుకుందాం మొత్తం ఇన్కమ్ ఈ వంద కోట్లంతా కూడా మనకు మార్జల్ ప్రాపన్స్ టు సేవింగ్ అనేది ఒక నైన్ బై టెన్ వచ్చింది అనుకోండి మనకు అంటే వచ్చినటువంటి పది రూపాయల్లో తొమ్మిది రూపాయలు సేవింగ్ చేస్తారు అంటాం అంటే వీళ్ళది ఎక్కువ ఉంటది ఎంపీఎస్ అనేటువంటిది ఎవరిది ఎక్కువ ఉంది క్యాపిటలిస్ట్ ఎంపీఎస్ తక్కువ ఎవరు తక్కువ ఉన్నది తక్కువ ఉన్నది ఎట్లా అంటే సున్నా కంటే ఎక్కువ ఉంటది కానీ ఒక్కోసారి దానికి ఈక్వల్ కూడా ఉండొచ్చు అనేది ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్ మీకు దీంట్లో ప్రధానం ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఈక్వేషన్ ఏంటంటే దీంట్లో వన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ అల్ఫా అల్ఫా ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ బీటా బీటా ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ జీరో ఆర్ ఈక్వల్ ఇది సేవింగ్ ఫంక్షన్ లో మీకు ఈ పార్ట్ అర్థం చేసుకోవడం కోసం ఇక్కడ నేను ఈ కింది పార్ట్ తర్వాత ఎంపీసి ఎంపీఎస్ అల్ఫా అంటే బీటా అంటే కూడా ఇక్కడ ఈ పార్ట్ చూపించాను అల్ఫా అంటే ఎవరు చెప్తున్నది డెల్టా ఎస్ బై డెల్టా పి ఇది క్యాపిటలిస్ట్ సంబంధించినటువంటిది బీటా ఎంపీఎస్ ఎవరిది అంటే డెల్టా ఎస్ బై డెల్టా డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ అంటే వర్కర్స్ సంబంధించినటువంటిది డెల్టా డబ్ల్యూ మనం ఎక్కడ కూడా రాస్తలేము ఇక్కడ డెల్టా డబ్ల్యూ రాయకుండా ఏం రాస్తున్నాము వైటి మైనస్ పిటి అని రాస్తాం నథింగ్ బట్ బీటా ఈ వై మైనస్ పి ఇట్లా రాసినా కూడా ఏం లేదు దీని ఎట్లా రాస్తున్న మధ్య టోటల్ రాండి మీరు అది టీ అనే తర్వాత పెట్టుకుందాం ఎస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా పి ప్లస్ బీటా వై మైనస్ పి ఆర్ యూ ఓకే నవ్ ఆల్ఫా అనేది ఏం చెప్పండి ఎంటర్ప్రీనర్స్ ఈపీఎస్ ఆఫ్ క్యాపిటలిస్ట్ బీటా ఏంటిది వర్కర్స్ ఎంపీఎస్ వర్కర్స్ ఎంపీఎస్ ఒకటే గుర్తు పెట్టుకోండి అల్ఫా వాల్యూ బీటా వాల్యూ దీంట్లో ఏంటి అనేది మీకు తెలిస్తే అల్ఫా ఆ వాల్యూ ఎంపీఎస్ తోని ప్రాఫిట్ చేసేసినట్టయితే మనకు టోటల్ గా వాళ్ళు ఎంత సేవింగ్ చేసింది వస్తుంది వర్కర్స్ ఎంత సేవింగ్ చేసి వస్తుంది ఆ రెండు కలిపితే మొత్తం సేవింగ్ ఇక దీంట్లో ప్రజెంట్ టీ అనేది టీ తీసుకోవడానికి కారణం నీకు నెక్స్ట్ స్టెప్ లో మనకు కనపడ్డాయి ఎందుకని ఇక టీ తీసుకున్నాము ఇక టీ అని పెట్టేసి ఇక టీ అని పెట్టేసి ఇక టీ ఇక టీ అని పెట్టినాం అనేటువంటిది ప్రజెంట్ ఇయర్ ని మాత్రమే మనం టీ అంటాం లాస్ట్ ఇయర్ కాబట్టి ఏమంటాం చెప్పండి మైనస్ వన్ అంటాం అంతే లాస్ట్ ఇయర్ కాబట్టి టీ మైనస్ వన్ అంటాం అయితే టీ వై టీ మైనస్ వన్ అని కనుక మనం అంటే ఏమన్నట్టు ఇది రెండు వేల ఇరవై మూడు కనుక ఈ సంవత్సరం అనుకుంటే ఈ ఆదాయం ఎప్పుడు చెప్పండి రెండు వేల ట్వంటీ టూ సేవింగ్ అయినా ప్రాఫిట్ అయినా వర్కర్స్ సేవింగ్ అయినా గతంలో సేవింగ్ ఎంత ఎందుకు గత తీసుకున్నాం అంటే మనం టీ కాలము టీ వన్ కాలము టీ టూ కాలం తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మిగిలినటువంటి సేవింగే 
ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయింది మళ్ళీ ఇక్కడ మిగిలిందంతా కూడా ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయింది కాబట్టి టీ అనేటువంటి ధర్మాన్ని చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఈ కాలంలో ప్రజెంట్ కాలంలో ఉన్నటువంటి సేవింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గా ఎప్పుడైతే నెక్స్ట్ ఇయర్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయింది నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అది ఏమైంది క్యాపిటల్ అక్మినేషన్కి వెళ్ళిపోద్ది అప్పుడు టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ కు ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి సేవింగ్ ఫంక్షన్ టీ పెట్టడానికి కారణం ఏంటంటే అది ప్రజెంట్ ఇయర్ అనేది మనకు అర్థం కావాలి దీంట్లో ఇంకేమైనా ఇబ్బంది ఉందా మీకు ఇది అర్థమైపోయిందిగా సేవింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ ప్రాఫిట్ లోకి వచ్చినటువంటి మొత్తము సేవింగ్ ఎంత అనేది ఈ భాగం చెప్తే సేవింగ్ అవుట్ ఆఫ్ వేజెస్ వేజెస్ ద్వారా వచ్చినటువంటి ఈ భాగం చెప్తుంది ఆల్ఫా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎంపీఎస్ ఆఫ్ క్యాపిటలిస్ట్ బీటా ఈజ్ నథింగ్ బట్ మార్జిన్ ప్రాపర్టీ స్టాఫ్ సేవింగ్ ఆఫ్ వర్కర్స్ ఈ రకంగా ఏ అంటే ఏంది అంటే ఆల్ఫా అంటే ఏంది బీటా అంటే ఏంది దేనికంటే ఎట్లా ఎక్కువ ఉంటుంది అనేటువంటిది ఈ క్వశ్చన్ ద్వారా చూపించినాం ఇది మీకు బిట్లలో రావడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది సేవింగ్ ఫంక్షన్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫంక్షన్ చూద్దాం మీకు సార్ ఇక్కడ వన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆల్ఫా ఉంది కదా సార్ అదే ఈక్వేషన్ సార్ వన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆల్ఫా ఉంది కదా సార్ ఇదా అవును సార్ ఆ వన్ అనేది దేని వాల్యూ సార్ వన్ ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా ఏంటంటే చెప్తారు టోటల్ క్యాపిటల్ అనుకుంటాను ఎంపీఎస్ ఉంది కదా తర్వాత ఏపీఎస్ ఉంటే ఈ రెండు కలిసి ఎంత అయింది వన్ సార్ అయితే ఇప్పుడు ఇది మొత్తం వంద కోట్లు వచ్చింది అనుకోండి వంద కోట్లు కనుక దాన్ని సేవింగ్ చేస్తే ఎంపీఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏమంటాం మనం పెరిగింది ఎంత అవుతుందో అంటే ఇక్కడ ఏంటి దీని అర్థం ఏంటంటే వంద కోట్లకు వెళ్ళి రెండు వందల కోట్లకు ప్రాఫిట్ పెరిగింది అనుకుందాం తర్వాత దీంట్లో వంద కోట్లకు వెళ్ళి రెండు వందల కోట్లకు సేవింగ్ కూడా పెరిగింది అనుకుందాం ఇది కూడా పెరిగింది అంటే మనకి ఎంత పెరిగింది వంద పెరిగింది పెరిగింది ఎంత వంద డెల్టా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత చెప్పండి వంద డెల్టా పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వంద అప్పుడు దీని విలువ ఎంత అయింది ఒకటే కానీ ఎంతో కొంత కన్జంప్షన్ జరగడానికి అవకాశం ఉంది మొత్తం వాడికి వచ్చినంత సేవింగ్ చేసినా కానీ వాడు కన్జంప్షన్ చేయాలి కొంత కాబట్టి అది తప్పనిసరిగా ఒకటి కంటే కొంత తక్కువ ఉంటుంది అందుకని ఇక్కడ ఏమన్నాం వన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆల్ఫా అన్నాం అంటే ఎంపీఎస్ అనేది ఒకటి ఉండదు కానీ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది అట్లాగే బీట్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది డెఫినెట్ గా ఆల్ఫా కంటే తక్కువ ఉంటుంది ఆల్ఫా కంటే తక్కువ ఉంటుంది అంటే ఇది ఒక నైన్ బై టెన్ ఉందనుకోండి ఇది వన్ బై టెన్ అనుకుంటాం ఇది తక్కువ ఉంటుంది దీనికంటే తక్కువ కదా అంటే ఇదేమో ఆల్ఫా ఇదేమో బీటా బీటా ఇస్ ఏ ఆల్ఫా ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ బీటా ఇది అది ఆల్ఫా ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ బీటా బీటా ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ జీరో అంటే ఈ బీటా అనేది జీరో కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది లేకపోతే ఈక్వల్ ఎప్పుడు ఉంటుంది ఒకవేళ ఇది కనుక వన్ అయితే ఆల్ఫా కనుక వన్ అయితే ఇది ఏమైతుంది బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుంది ఇంకా దీంట్లో ఏమైనా సందేహమా ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫంక్షన్ కోద్దాం ఇక్కడ కూడా పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ కావాల్సిన అవసరం లేదు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫంక్షన్ కనుక అర్థమైపోతే తర్వాత వచ్చే అని కూడా మీకు ఈజీగా అర్థమైంది ముందు సేవింగ్ ఫంక్షన్ అనేది ఎప్పటికప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూనే ఉండాలి సేవింగ్ ఫంక్షన్ ఏముందో చూడండి సేవింగ్ ఫంక్షన్ ముందు చెప్పుకున్నాం కదా మనం ఇంత ముందు ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా ఎస్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా పి వన్ బీటా వైటి మైనస్ పిటి ఇంతకుముందు చెప్పుకుంది కదా అయితే ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫంక్షన్ ఎట్లా చెప్పుకుంటాము ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ చూడండి కేటీ కేటీ అంటే ఏంది 
రెండు వేల ఇరవై మూడు ప్రజెంట్ లో ఉన్నటువంటి క్యాపిటల్ ఎంత ప్రజెంట్ ఉన్న క్యాపిటల్ ఎంత అంటే ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై మూడు లో క్యాపిటల్ ఎంత అవుతుంది రెండు వేల ఇరవై మూడు క్యాపిటల్ ఎంత అవ్వాలంటే ఇక్కడ అల్ఫా డాట్ బీటా డాట్ ఇక్కడ అల్ఫా డాట్ బీటా డాట్ అనేటువంటివి లేబర్ క్యాపిటల్ కి సంబంధించినటువంటి ఆ ఎంపీఎస్ గావి అక్కడ అక్కడేమో మామూలుగా అల్ఫా ఇక్కడేమో అల్ఫా డాట్ బీటా కాబట్టి ఈ వాల్యూ వేరు ఆ వాల్యూ వేరు గా గుర్తుపెట్టుకోండి అయితే ఇక్కడ కేటీ అంటే ఏమి చెప్పుకున్నాము క్యాపిటల్ ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అంటే మనకు ఈ సంవత్సరం ఇప్పుడు చూడండిగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు అల్ఫా డాట్ వై టి మైనస్ వన్ ఇది గత సంవత్సరానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్కమ్ ఇన్కమ్ అది వై అనేది ఏంటిది ఇన్కమ్ ఇక్కడ చూడండి వై టి మైనస్ వన్ అంటే వై అనేటువంటిది ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో సంబంధించి ఒక సంవత్సరం తక్కువ కదా గత సంవత్సరానికి సంబంధించినటువంటిది తర్వాత బీటా ఇది ప్రాఫిట్ సంబంధించిన ఇక్కడ ప్రాఫిట్స్ ఏమైతే అంటే క్యాపిటల్ ని నిర్ణయిస్తుంది కాబట్టి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఎవరు తీసుకోలేదు వేజెస్ సంబంధించిన దాన్ని తీసుకోలేదు ఇక్కడ బీటా సంబంధించిన దాన్ని ఏం తీసుకున్నాము ఇక్కడ వచ్చినటువంటి వైలో మార్పు ఈ వైలో మార్పు అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ డెల్టా వై బై వై ఈ ఈ మార్పు వస్తుంది దీంట్లో మార్పు ఏమొస్తుంది డెల్టా కే బై కే మార్పు ఇది చెప్తారు ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫంక్షన్ సంబంధించి సంబంధించడం అయితే ఇక్కడ వైలో వచ్చినటువంటి మార్పు రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై రెండుదే ఉన్నటువంటిది అట్లాగే పి బై కే పి బై కే రెండు వేల ఇరవై రెండుది గత సంవత్సరం ఉంది ఈ గత సంవత్సరం సంబంధించినటువంటి ఆదాయమే ఈ సంవత్సరం యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ గుర్తుపెట్టుకో గత సంవత్సరం మిగిలింది ఈ సంవత్సరానికి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడుకు కే కావాలంటే లేదా రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలంటే గత సంవత్సరానికి సంబంధించినటువంటి ఈ ఇన్కమ్ ఇక్కడ కూడా అల్ఫా డాట్ బీటా డాటర్ తో చూపించాం అల్ఫా డాట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ జీరో అండ్ బీటా డాట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ జీరో ఇవి రెండు కూడా రెండు జీరో కంటే ఎక్కువ ఉంటాయి అనేటువంటి అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫంక్షన్ లో మీరు ఎందుకు అని టీ టీ మైనస్ వన్ ఇచ్చామంటే ఈ యొక్క సేవింగ్ ఫంక్షన్ లో టీ వేయడానికి గల కారణం ఏంటంటే టీ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రజెంట్ కన్జంప్షన్ ప్రజెంట్ సేవింగ్ ప్రజెంట్ సేవింగ్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ క్యాపిటల్ కావాలంటే అది గత సంవత్సరంలో వచ్చినటువంటి ఇన్కమ్ గత సంవత్సరం వచ్చినటువంటి ప్రాఫిట్ లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క తేడాలు మనం కనుక చూసినట్లయితే ప్రజెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత అనేది దీంట్లో తెలుస్తుంది మనకు ఇంతవరకు ఈ ఈక్వేషన్ ని గుర్తు పెట్టుకొని అంటే ఈ ఈక్వేషన్ అంతా కూడా ఏసి దాని డెరివేషన్స్ అంతా రాయాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫంక్షన్ లో ఎట్లా ఉంటుంది ఒకసారి దాని మీద ఒక దృష్టి పెట్టండి సేవింగ్ ఫంక్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది దాని మీద ఒకసారి దృష్టి పెట్టండి మీరు వీటి బట్టి బట్టి గందరగోళ పడాల్సిన అవసరం లేదు తర్వాత మనకు ఈ రేఖా పటాన్ని చేసేటప్పుడు ఒకసారి దాని మీద ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ చేసుకున్న తర్వాత కాల్డార్ మోడల్ లో ఉన్నటువంటి ఎసెన్స్ ఏందో మనకు అర్థమైంది ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫంక్షన్ అనేటువంటిది చూడండి ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేటువంటిది డెల్టా కే చెప్తుంది అంటే డెల్టా కే అనేటువంటిది ఎందుక ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ గత సంవత్సరం ఉన్నటువంటి క్యాపిటల్ ఈ సంవత్సరం ఉన్న క్యాపిటల్ కనుక మనకు డెల్టా కే వస్తుంది ఇక్కడ ఇది ఇది ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీది ఇదేమో గత సంవత్సరం ఉన్నటువంటిది అయితే ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ పై ఈక్వేషన్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత ఈ ప్రజెంట్ సంబంధించినటువంటి క్యాపిటల్ కు సంబంధించినటువంటి దాంట్లో ఐ అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే డెల్టా కే డెల్టా కే ఎట్లా అవుతుంది అంటే ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటిది లాస్ట్ ఇయర్ తో ఉన్నటువంటిది కే కనుక తీసినట్లయితే డెల్టా కే వస్తుంది అంటే డెల్టా కే బై కే 
తర్వాత అట్లాగే ఇంకొకటి ఏముంది వై సంబంధించి కూడా ఉంది డెల్టా వై బై వై ఈ రెండు ఎప్పుడు కూడా సమానంగా ఉండాలని ఏం లేదు అంటే ఆదాయంలో వచ్చిన మార్పు అట్లాగే క్యాపిటల్లో వచ్చిన మార్పు చూడండి ఇక్కడ ఆదాయంలో డెల్టా వై బై వై ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ డెల్టా కే బై కే కనుక ఉందనుకోండి అంటే కొంత ఆదాయం దీంట్లో మిగిలిపోతుంది అంటే ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకా దీని క్యాపిటల్ ఇంకా పెంచాల్సి ఉంటుంది ఈ క్యాపిటల్ పెంచుకుంటూ 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 ఎంతవరకు పెంచుతారంటే డెల్టా వై బై వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా కే బై కే అయ్యేంత వరకు దీన్ని పెంచుకుంటూ పోతారు ఈ రెండు సమానమైన తర్వాత మీరు అది నైఫేట్ జీక్లిబ్రియం అనుకోండి లేదా గోల్డన్ ఏజ్ అనుకోండి లేదా స్టడీ గ్రోత్ అనుకోండి ఆ స్టేజ్ కు టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ ద్వారా వెళ్తారు అని చెప్పేసి తన రేఖాపటంలో ఈ మూడు ఏక్ విషయం తీసుకొని చెప్తాడు అంటే ఒకటి ఏంటంటే టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ ఎట్లా జరుగుతుంది అంటే టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డెల్టా వై బై డెల్టా డెల్టా వై బై వై అట్లాగే డెల్టా కే బై కే అనేటువంటి రెండింటి తీసుకొని మనకు మూడో ఎక్వేషన్ చెప్తాడు ఆ మూడో ఎక్వేషన్ ద్వారానే మనం రేఖాపటం చెప్పుకొని మనకు బేస్ ఏంటిదంటే ఫస్ట్ సేవింగ్ ఫంక్షన్ తెలవాలి సేవింగ్ ఫంక్షన్ ఆధారంగా మనం ఏం తీసుకున్నాము ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫంక్షన్ తీసుకున్నాము ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫంక్షన్ ఆధారంగా తీసుకున్నాము టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ ఫంక్షన్ తీసుకున్నాము టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ ఫంక్షన్ ద్వారా ఏం తీసుకుంటాం మనం స్టడీ గ్రోత్ కానీ గోల్డన్ ఏజ్ కానీ నైఫెట్ ఇక్విబ్రియం కానీ అంటే లాస్ట్ డెల్టా వై బై వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా కే బై కే పాయింట్ మనకి ఎక్కడ వస్తుంది అనేది మనకు మూడో ఈక్వేషన్ లో మూడు ఈక్వేషన్ ద్వారా మనం చెప్పుకుంటాం ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇక టెక్నికల్ ఇక మూడోది ఈ దీంట్లో ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే ఇది ఆదాయంలో ఇది మూలధనంలో మార్పు అంటే క్యాపిటల్లో మార్పు ఇది ఇన్కమ్లో మార్పు ఈ మూడో ఈక్వేషన్ ధర డెల్టా వై పై వై అనేది ఎకనామిక్ గ్రోత్ అని చెప్తే డెల్టా కే బై కే అనేది ఏం చెప్తుంది గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ చెప్తుంది అంటే ఈ మూడో ఈక్వేషన్ మూడో టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ అనే దాన్ని ఏ ఫంక్షన్ ద్వారా చెప్తాం మనము డెల్టా వై బై వై అండ్ డెల్టా కే బై కే ద్వారా చెప్తాము వాటిని ఉపయోగిస్తాం మనం వై మైనస్ వై టీ వై మైనస్ వన్ మైనస్ టీ అంటే ఇది డెల్టా అంటే పోయిన సంవత్సరం ఉంది ఈ సంవత్సరం రెండు తేడానే డెల్టా వస్తుంది మళ్ళీ ఇది తీసుకుంటాం అంటే గత సంవత్సరాంది ఈ సంవత్సరాంది ఉన్నటువంటి తేడానే డెల్టా వై ప్రజెంట్ ఇయర్ది డెల్టా వై ఇప్పుడు ఉన్నటువంటిది అట్లాగే గత సంవత్సరం క్యాపిటల్ ఇప్పుడు ఉన్న క్యాపిటల్ డెల్టా కే బై కే తీసుకుంటున్నాము దీన్ని కూడా మీకు ఈ సమీకరణాన్ని గుర్తుంచుకోవాల్సిందంటే ఈ సమీకరణం ఇది కొంటు డెల్టా వై బై వై ఇది డెల్టా కే బై కే గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఇది గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ రేట్ ఇట్లా తీసుకున్నాం ఇక దీని తర్వాత ఫైనల్ గా మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటిదంటే చూడండి దీంట్లో అన్ని కూడా మిలితమై ఉన్నాయి ఇది మొట్టమొదటి ఈక్వేషన్ ఇది ఇది రెండో ఈక్వేషను ఇది మూడో ఈక్వేషన్ ఇదేమో సేవింగ్ ఫంక్షన్ ఇదేమో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫంక్షన్ ఇదేమో టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ ఫంక్షన్ ఈ టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ ఫంక్షన్ లో ఈ మొట్టమొదటి పాట అంతా కూడా ఇక్కడ గీసాం కదా ఇది డెల్టా వై బై వై అన్నట్టు ఈ భాగం అంతా కూడా ఏంటి డెల్టా కే బై కే అన్నట్టు ఇప్పుడు డెల్టా కే బై కే నేమో మనం ఓఎక్ ఓఎక్ సెక్షన్ ని మీరు తీసుకుందాం దీని మీద దీని మీద డెల్టా వై బై వై అంటే దీన్ని ఇది ఏంటిది ప్రపోర్షనేట్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఇది ఇన్కమ్ గ్రోత్ పెరుగుతుంది అంటే దీంట్లో దీని ఈజ్ నథింగ్ బట్ డెల్టా వై బై వై ఇదేమో క్యాపిటల్ ప్రపోర్షనేట్ గ్రోత్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డెల్టా కే బై కే అయితే రాసేటప్పుడు మనం డెల్టా వై బై వై అని రాయకుండా కానీ దీని అర్థం ఏంటంటే ఈ యొక్క ఆదాయంలో వచ్చే మార్పు ఇదే మూలధనంలో వచ్చే మార్పు 
దీని ప్రపోర్షనేట్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఇది ప్రపోర్షనేట్ గ్రోత్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఇక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ లో ఒక రేఖ నిమిషం ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అంటే ఏంటి దాంట్లో అర్థం ఏంటిదంటే ఈ ఎంతైతే క్యాపిటల్ పెరుగుతుందో అంతే గనక ఇన్కమ్ పెరిగితే దాని స్టడీ గ్రోత్ అంటాం అందుకే దీని ఏమన్నాము ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఏమంటే స్టడీ గ్రోత్ అన్నాం ఇంకేమన్నాం డెల్టా వై బై వై అన్నాం ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా కే బై కే అన్నాం ఎక్కడ ఈ ఈ ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ లో ఎక్కడైనా డెల్టా వై బై వై ఈజ్ ఈక్వల్ డెల్టా బై కే బై కే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి ఇది ఐ వన్ బై కే వన్ ఎంత ఉంది సపోజ్ దీన్ని ఏ అందాం ఇక్కడ ఏ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ డి అందాం డి ఇక్కడ దీన్ని ఇ అందాం ఒకవేళ ఇన్కమ్ గనక ఇంతే పెరిగితే దీన్ని ఏమందాం ఇక్కడ డి భాగము వాస్తవానికి ఇక్కడ డెల్టా కి డెల్టా కే బై కే ఇది ఈక్వల్ ఎంత అంటే ఈ డి భాగం అప్పుడు ఈ రెండు డెల్టా వై బై వై సమానం కావాలంటే ఇంతే పెరగాలి దీన్ని ఒక ఎస్ అందాం ఎస్ ఆర్ అందాం అంటే ఓ ఆర్ భాగం పెరగాలి ఇది ఓ ఐ వన్ భాగం పెరిగితే ఇది ఓ ఆర్ భాగం పెరగాలి లేదా అది ఈ రెండు సమానంగా ఉండాలంటే డి భాగం పెరగాలి అది క్యాపిటల్ కానీ అది ఇన్కమ్ కానీ అంతే పెరగాలి కానీ ఇక్కడ ఏమైంది టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ లైన్ ఇక్కడ ఇంటర్నల్ గా ఉంది ఇండియోజినస్ గా ఉంది ఈ టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ లైన్ మనం పై భావాలు గీసినాము కాబట్టి దీనికి దీని వల్ల క్యాపిటల్ లో వచ్చినటువంటి ఈ మార్పు ఏదైతే ఉందో ఈ ఫస్ట్ మార్పు ఏదైతే ఉందో ఐ వన్ బై కే టి ఇది జీవన్ ఉత్పత్తిని ఇచ్చింది జీవన్ ఉత్పత్తి అంటే అర్థం ఏంటంటే దాదాపుగా ఈ భాగం అంటే యాక్చువల్ గా ఎంత పెరగాలి జాతీయ ఇంతే పెరగాలి అంటే ఓ ఆర్ దగ్గర పెరగాలి కానీ ఇది ఎన్ దగ్గర పెరిగింది అనుకోండి ఓ ఎన్ దాకా పెరిగింది నిజంగా పెరగాల్సింది ఎంత ఓ ఆర్ ఏ పెరగాలి అంటే ఇప్పుడు ఎంత సర్ప్లస్ ఉంది ఇక్కడ ఎన్ ఆర్ భాగం సర్ప్లస్ ఉంది లేదా జి వన్ ఈ భాగం సర్ప్లస్ ఉంది ఈ సర్ప్లస్ అయినటువంటి భాగం ఏం చేసింది అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ అది వాళ్ళకు పెట్టుబడికి వెళ్ళిపోతుంది అంటే టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ పెరిగిపోదాం తర్వాత కే టూ తీసుకున్నాం క్యాపిటల్ మళ్ళీ పెరిగింది ఈ పెరిగినటువంటి ఈ లాభాలన్నీ కూడా ఎందుకంటే ఆదాయం ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి డెల్టా వై బై వై ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ డెల్టా కే బై కే ఈ దీంట్లో మిగిలినటువంటి ఇవన్నీ కూడా అంటే జీ వన్ ఈ భాగం లేదా ఎన్ ఆర్ భాగం ఆరేనా ఏదో ఒకటి సింబల్ ఏం పెట్టాం ఆర్ పెట్టాం దానికి ఎన్ఆర్ భాగం ఏమైందంటే ఈ ఈ భాగం అంతా కూడా ఏంటంటే ఎక్సెస్ ఎక్సెస్ భాగం ఇది దేనికి కన్వర్ట్ అయింది చెప్పండి వీళ్ళకి వచ్చిన లాభాలన్నీ కూడా ఏం చేస్తారు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టడం టెక్నాలజీ ఏమైంది పెరిగింది జీ టూ పోయింది అంటే జీ వన్ నుంచి జీ టూ పోయింది జీ టూ పోయినప్పుడు ఇప్పుడు క్యాపిటల్ అవుట్పుట్ రేషియో భాగం ఎంత ఇక్కడ ఏ ఉంది ఏ ఐ వన్ ఉండాలి అయితే ఇక్కడ ఎంత పెరగాలంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ భాగం పెరగాలి మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఎక్సెస్ కెపాసిటీ ఉంది ఈ భాగం అంతా ఎక్సెస్ కెపాసిటీ అప్పుడు ఏంటి దీంట్లో ఉన్నటువంటిది కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ పెట్టుబడి పెట్టాల్సి వస్తుంది అంటే ఇది రెండు ఇట్లా జీ టూ పోద్ది జీ టూ పోయినా కానీ ఇంకా డెల్టా వై భాగం ఎక్కువ ఉంది అంటే పెట్టుబడి కంటే కూడా ఆదాయంలో మార్పు ఎక్కువ ఉంది అప్పుడు మళ్ళీ దీంట్లో మిగిలిందంతా కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ ఐ కే దగ్గర పోయింది అప్పుడు జీ దగ్గర రెండు జీ దగ్గర ఏమైనా చూడండి జీ దగ్గర డెల్టా వై బై వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా కే బై కే అయ్యింది దీన్ని ఏమంటాను చెప్పండి ఇప్పుడు ఈ జీని టెక్నాలజికల్ ప్రోగ్రెస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ తో ఎక్కడైతే రెండు 
ఇది డెల్టా వై వై కానీ డెల్టా కే కానీ రెండు సమానమైనటువంటి దిస్ ఇస్ ద స్టడీ గోతారు అది ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనుకోండి ప్రాఫిట్స్ అని చెప్పినటువంటి గోల్డెన్ ఏజ్ అనుకోండి హార్ అండ్ టోమర్ చెప్పినటువంటి నైఫ్ ఈక్విలిబ్రియం అనుకోండి ఆ స్టేజ్ కి వెళ్ళిపోతారు ఇక ఫర్దర్ గా పోయినట్టయితే మన ప్రాఫిట్ తగ్గుతాయి కాబట్టి మళ్ళీ వెనకకు వస్తారు కాబట్టి ఇక ఇటు ముందుకు పోరు ఇక్కడ వెనక కాగరు ఈ వెనక కాకుండా దేవేం దోహదపడుతున్నాయి వీటిలో ఉన్నటువంటి ప్రాఫిట్స్ అంతా కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్కి వెళ్ళి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెన్స్ జరుపుకుంటూ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెన్స్ దేని దోహదం చేసింది దేని ఇంప్రూవ్ చేసింది ఈ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెన్స్ అంతా కూడా దేని చేస్తుంది టెక్నాలజికల్ ప్రోగ్రెస్ ని దాంట్లో అంతర్గతంగా ఉండి దీన్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది కాబట్టి టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ ఫంక్షన్ కూడా ఎస్ ఏమైతుంది ఇట్ లీడ్స్ టు ఐ అంటే ఎస్ అనేది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రోగ్రెస్ చేస్తే ఐ ఏం చేస్తుంది క్యాపిటల్ ని అప్లికేషన్ ప్రోగ్రెస్ చేస్తే క్యాపిటల్ అప్లికేషన్ ఏం చేసింది చెప్పండి టెక్నాలజీ ఈ టెక్నాలజీ తర్వాత పెరుకుంటూ పెరుకుంటూ ఏమైతుంది డెల్టా వై బై వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా కే వై కే అయితుంది దిస్ ఈస్ ద ఈక్వల్ బ్రియం ఆఫ్ స్టడీ గ్రోత్ ఈ రకంగా టెక్నాలజీకి ఇంపార్టెన్స్ వ్యక్తి వ్యక్తిగా మనం కాల్డ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇంకొకటి ఏం చెప్పుకోవచ్చు టెక్నాలజీ బయట శక్తి కాకుండా అంతర్గతమైనటువంటి కారకంగానే భావించండు ఇది ఇంకో ప్రధానమైనటువంటి లక్షణం ఇది దాంట్లో ఇది సంక్షిప్తంగా కాల్డ్ అని సంబంధించినటువంటి వివరణ మనం అనవసరమైనటువంటి ఈక్వేషన్లకు గందరగోళం కాకుండా చిన్న చిన్న ఏమైనా ఉంటే దాన్ని సర్వ్ చేస్తాను ఏదో ఒక దాంట్లో చిన్న మిస్టేక్ ఉన్నట్టు ఉంది సరే ఏదైనప్పటి కూడా ఆ కాల్డాన్ సంబంధించినటువంటి దీన్ని ఈ పవర్ పాయింట్ చేయడానికి నాకు దగ్గర దగ్గర ఒక సెవెన్ అవర్స్ పట్టి అంటే తయారు చేయడానికి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తయారు చేయవచ్చు కానీ మీకు ఎట్లా దాన్ని చేరవేయాలనేటువంటి దాంట్లోనే కొంచెం తర్జన పడిపోయినట్ట సరే మీకు ప్రధానంగా ఈ కాల్డారు గ్రోత్ మోడల్ లో అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే ఎవరు చెప్పినా ఈక్విలిబ్రియం స్టేజ్ పోవాలి ఆ ఈక్విలిబ్రియం స్టేజ్ కాన్స్టాంట్ పాపులేషన్ సంబంధించింది అంతా కూడా చెప్పేవారు ఒకవేళ ఎక్స్పాన్షన్ పాపులేషన్ ఎక్స్పాన్షన్ ఉంటే ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ఇంకో రేఖ పట్టముంది కానీ ఇక అంత పెద్ద అవసరం లేదనిపించింది అంటే అది కూడా ఒక స్టేజ్ పోయిన తర్వాత పాపులేషన్ కాన్స్టాంట్ అనేది ఈ ఫిగర్ ఇస్ ద మెయిన్ ఫిగర్ దీన్ని సాధారణంగా ఏంటంటే మనం అర్థం చేసుకునేటువంటి దాన్ని బట్టి ఉంటుంది మనకు కాల్డార్ మోడల్ మళ్ళీ మీరు ఎప్పుడన్నా లెక్చర్లు అయిన తర్వాత పిల్లలకి ఏమైనా చెప్పినప్పుడు అప్పుడు మీరు మీ ప్రిపరేషన్ మీ అండర్స్టాండింగ్ చూసుకుంటే చూసుకోండి కానీ ఇప్పుడు దీనికి అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే దీంట్లో ఉన్నటు వరకు వరకు మనకు అర్థమైంది ఏంటిది అంటే కాల్డార్ మోడల్లో టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ అనేటువంటిది అది ఇన్హెరెంట్ గా ఉండేటువంటి ఇండోజినియస్ దానిగా తీసుకున్నాడు మిగతా నియో క్లాస్ కట్ట కాకుండా దాని ఎక్స్చోజినియస్ గా తీసుకున్నాడు ఇది ప్రధానమైనటువంటిది ఎకనామిక్ గ్రోత్ సంబంధించినటువంటి దాంట్లో ఇన్కమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా ప్రధానమైన ఇన్కమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డిటర్మైన్ ద ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ ఇట్ ప్రాసెస్ అది కూడా దీంట్లో మనం చెప్పుకున్నాం దీంట్లో మూడు ఫంక్షన్స్ ఉందని చెప్పుకున్నాం ఒకటి సేవింగ్ ఫంక్షన్ రెండవది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫంక్షన్ మూడవది టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ ఫంక్షన్ ఈ మూడింటి ద్వారా మనం టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ ఫంక్షన్ లో డెల్టా వై బై వై డెల్టా కే బై కే రెండు సమానంగా ఉండేటప్పుడు దాని స్టడీ గ్రోత్ ఏర్పడుతుంది ఆరంభంలో ఈ డెల్టా కే బై కే కంటే డెల్టా వై బై ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ వచ్చినటువంటి లాభాలన్నీ కూడా మళ్ళీ తిరిగి పెట్టుబడి పెడితేప్పుడు అవి పెట్టుబడిగా మారినప్పుడు టెక్నాలజీ పెరగడం వల్ల క్యాపిటల్ అక్నేషన్ పెరగడం వల్ల మళ్ళీ టెక్నాలజీ ఇంకా పెరిగి ఆదాయాలు పెరుగుతూ ఒక దశలో రెండు సమానమైనటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడుతుంది అదే ఈక్వల్ బ్రియం లెవెల్ గా కాల్డార్ చెప్తాడు ఇది కాల్డార్ సంక్షిప్తంగా తన యొక్క వృద్ధి సిద్ధాంతాన్ని చెప్పినటువంటి విధానం ఇంకా ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే మీరు కాల్ చేసి అడగవచ్చు మీరు కూడా దాన్ని ఫర్దర్ గా ఎక్కువ జోలు పోకండి ఇంకా చాలా ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో దాన్ని ఎంతవరకు మీకు అందియాలనో అంతే అందియాలని తెలుస్తుని దాన్ని తక్కువ 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 చేసి దాంట్లో కొన్ని అక్కడక్కడ నాకు హ్యాండ్ రైటింగ్ రాసి పెట్టుకొచ్చాను ఓకేనా